Sababa. Ok. Ja, dag ja, verder. בוקר טוב חברים, כאן שרה קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. היום קמתי בצורה נפלאה אם אתם שואלים אותי. הכי נפלא שיש. מסתבר שלידור החליט לנקום בי ושלח את חברה שלו ליזה להעיר אותי בצורה יצירתית. שר שונא, שונא עכברי. יש לנו הפתעה בשבילך, אתה מוכן? זה נפלט מוות, יאו. כן, נו. אנחנו צריכים לשים משהו על העיניים. אתה לא רואה כלום? נו. סבבה. אוקיי. יאללה, תפתח. What the fuck? אני שונח בריא. קחי, קח אותם, 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 עכשיו אנחנו תקועים עם עשרה עכברים שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתם בדיוק. אני אומר לשחרר אותם. לשחרר את העכברים! התחברתי אליהם אבל. כן? אתה רוצה שאני אגיד לך את השמות שלהם? נו. מרוב שהתרגשתי עם העכברים, אז נתתי לכולם שמות בעשר דקות הראשונות שהם היו פה. וואו, זה מאוד... מאוד מאוד. שלושה לבנים. זה בובי, ג'וני וטימי. זה עם הכתמים. זה ביבי. ביבי. יש ביבי ובובי, זה שונה. אני בובי וטימי זה הלבנים, סגור. א' ב' של עכברים. והאפור זה לידור. יאללה, משחררים אותם? יאללה, בוקר שחרר. יש לנו גינה יפה, גינה גדולה. אם אנחנו נתייחס אליהם כמו שצריך, הם יחזרו אלינו, הם לא יעזבו אותם אף פעם. הסקר מצא וקבע שצריך לשחרר את העכברים. אגב, חברים, ראיתם את האדום הזה שיש לי פה בעין? זה... לא יודע מה הסיבה. אם אני אמצא את הסיבה, אני אגיד לכם. לפי דעתי, העכברים האלה היו מוצאים את עצמם מפה של איזה נחש. מוכרים אותם לאכלת נחשים. מי הנחש? אליזה היום הביאה את העכברים, אז הוא אומר לה, למה רק עשר? איזה גודל הנחש? כן, מילים אחרונות לפני שאנחנו משחררים אותם. פעם ראשונה בחיים ראיתי את ליזה מביאה רגש. אני עצובה. רואים שאת עצובה. ביבי. אחד אחד ושחררי אותו לחופשי. מעניינים אם יזכרו אותנו עוד כמה שנים. יש מצב יאכל אותם נחש? יש יותר סיכוי שהם יפתחו מסעדה ויקראו לה רטטוי. זה נצ'י נצ'י. נכון, כי הוא לבן והוא משחק את הראפר. הם לא רוצים ובורחים או משהו כזה. זה עכברי מעבדה, אחי. מה זה? אוללה, מה יש לנו כאן? משימה בלתי אפשרית, התרסקות. נכון מאוד חברים, זה הסרט השישי בסדרה בכוחו של תום קרוז. חברת ההפצות הרשמית בחרה בי שוב לייצג את ישראל בפרימירה העולמית שתיערך בפריז. זה אומר שמחר אני הולך לארוז את הציוד שלי ולטוס לפריז בשביל לצלם, לתעד ולסקר לכם את הסרט. אני מאמין שהולך להיות סרט טוב כי אני ראיתי את הסרטים הקודמים והם היו מעולים. תום קרוז, אתה מכיר את תום קרוז מתן? אתה מכיר את תום קרוז מתן? אתה ראית את הקטע שהיה לו אצל אופר? שהוא קפץ על הספות, אני יכול לעשות לך את זה פה גם אם אז אני קיבלתי את הארגז המגניב והמסתורי הזה, זה נראה לי פשוט פוסטר, פותח את זה בצורה נורמטיבית, לפעמים צריך להיות נורמטיביים. וואלה, משימה בלתי אפשרית, התרסקות. אסור, אנחנו נריב. אנחנו לא נריב, אחי, קח. אחי, אני לא רוצה. אחי, קח, בוא נריב. תניח את זה על הרצפה. כן, בוא נריב. אני אומר לך שאנחנו נריב. מה אתה מה עם השטויות? אנחנו לא נריב, אחי, תסתכל על זה. אני אומר לך שאנחנו נריב. לא, אתה מתרגש. לא יודע מה יש בפנים, ארנב, אולי תום קרוז בפנים. או, מה יש לנו כאן? בקבוק שתייה, ספורטיבי. זה קופסה שחורה שזה מדהים. אני מראה של מישן אימפסבול. יש עוד הפתעה ממש מגיבה בתוך הקופסה הזאת. טונה, אחי. סתם, זה לא היה, נכנס לזה. איזה מבט הוא נתן לי. ויש לנו פה תיק אקסטרים. אם הבנתי נכון, הם הביאו לנו פה כל מיני ציוד אקסטרים, כי הסרט מתבסס על אקסטרים. מגניב מאוד, טוב, את המצלמה אנחנו נטעין ונבדוק אחר כך, אבל קודם כל באמת, תודה רבה לחברת ההפצות שנתתם לי את ההזדמנות שוב לטוס ולייצג את ישראל ולסקר את הסרט, אבל בכל הדברים הנפלאים האלה נתעסק מחר, כי יש לנו הרבה דברים על הראש, אז בואו נמשיך. אה, טוב חברים, אנחנו נמצאים בחדר גיימינג הפוטנציאלי שלנו, כל הסביבת עבודה מוכנה, יש לנו את הגוף, או שהולכת לעשות טיימלס ולצלם את הכל בהילוך מהיר, ותראו מי נמצא כאן, דודי שופל, האומן ציורקי, רגע דודי, רגע, רגע, רגע. קודם כל חברים, אני מאוד מתרגש ואני מת לדעת מה הולך להיות בחדר הזה, אבל אני לא רוצה להפריע לדודי. וחוץ מזה, יש משהו מאוד חשוב שאני צריך לעשות בתל אביב. זוכרים שהפסדתי אתמול באתגר הפיצה? אז יצא למתן לחשוב על עונש יצירתי. שלום לכולם, יש לי הודעה חשובה. 
קוראים לי סער קליזה ואני משתין בישיבה. אפשר שזה לא ייכנס לבלוג? לא, לא, די. די, זאת, אבל זה לא מה שנרשמתי לה. אתה מנגן מול השופטים? זה מאוד פשוט, זה מאוד כנה, זה מאוד אובייקטיבי ופייר. שקט בסט, בבקשה. חברים, אפשר להיות שם בשקט? תודה. תציג את עצמך, בבקשה. תודה. תציג את עצמך, איתמר, קדימה. תציג את עצמך. אחי, זה תוכן, זה תוכן. קשה לו קצת עם הוולוגים, אבל אנחנו... בוא נעשה את זה הוא איתמר. מישהו רוצה להתמודד? חבל. מישהו רוצה להיכנס לבלוג? מישהו רוצה לתת לי תוכן בבית הזה? 50 שקל. 50 שקל. 40! אה, זה לא ככה, זה לא ככה עובד במצב. זה למעלה, זה למעלה. 54! 90 שקל בשביל דקה. 100 שקל. כן, לידור, אתה שם, בחור עם הכחול. אין, ואז אתמול, שהוא נחשף בבלוגים, בגלל הקלקרים, הוא השתנה. כבר לא אותו לידור שהוא היה. הוא עף על עצמו. כן, מתמודדת הבאה. מתמודדת הבאה בבקשה. איפה היא? איפה היא? מתמודדת הבאה בבקשה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה